ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു നാടൻ ബീഫ് കറീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് കുക്കർ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബീഫ് ചെറിയൊരളവിലാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ കിലോ ബീഫിൻ്റെ അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നല്ലപോലെ വാട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി ഉള്ളി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചതാണിത് അതും കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്കങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയുടെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഇതിൽ നിന്നങ്ങ് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു തക്കാളി കഷ്ണിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലിനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് മസാലകൾ ചേർക്കാനുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തക്കാളി ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഒടയുന്നത് വരെ അങ്ങ് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കാൽ കിലോ ബീഫാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരളവാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കാൽ കിലോ ബീഫേ ഉള്ളൂ ഇത് സുഖമായിട്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ബീഫ് ഇതിലിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വയറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്നങ്ങ് വാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് പിന്നെ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ബീഫ് വെന്ത് വരാൻ എനിക്ക് ആറ് വിസിലാണ് ആവശ്യമായി വന്നത് അപ്പം ആറ് വിസിൽ വന്നപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഏറൊക്കെ പോയപ്പോൾ ആണ് തുറന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ബീഫ് കറി ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കറി ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പം ബീഫൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ് ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയം വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചത് നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മ
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ബീഫ് കറി തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചോറ് പിന്നെ നെയ്ച്ചോറ് പിന്നെ അപ്പം പൊറാട്ട ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ബീഫ് കറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ചുവന്ന നേരത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോഴാണ് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ല